మన ప్లానెట్ లో ఒక చివరి నుండి మరో చివరికి ట్రావెల్ చేయడానికి ఏరోప్లేన్ ఉపయోగపడుతుంది ఒకవేళ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తే ఉదాహరణకి సముద్రంలో ఇరుక్కుపోయిన జాలరులని రక్షించడానికి అడవులలో ఇరుక్కుపోయిన వారిని రక్షించడానికి మరియు అడవులు మంటలతో అంటుకుంటే వాటిపై వాటర్ వేయడానికి భారీ ప్రమాదం జరిగితే పేషెంట్స్ ని వెంటనే హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లడానికి ఇలా చాలా రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ కి హెలికాప్టర్ ని మించిన వెహికల్ ఏది ఉండదు ఈ వీడియోలో హెలికాప్టర్స్ ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి అవి గాలిలో ఏ విధంగా టర్న్ అవుతాయి చాపర్ కి ఉండే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఇంకా ఇలాంటి మరెన్నో విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం చరిత్రలో చూస్తే స్పిన్నింగ్ రోటర్స్ ద్వారా ఆకాశంలోకి ఎగిరే వాహనాన్ని తయారు చేయాలని చాలా మంది అనుకున్నారు అయితే ఇగోర్ సికోర్స్కి అనే వ్యక్తి దీనిని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో సాధించాడు అంటే చాపర్ ని ఫస్ట్ టైం సక్సెస్ఫుల్ గా తయారు చేసి నడిపింది ఇగోర్ సికోర్స్కి హెలికాప్టర్స్ అండ్ ఎరోప్లేన్స్ రెండు ప్రధాన సూత్రాల ఆధారంగా పనిచేస్తాయి అవి బెర్నోలియస్ ప్రిన్సిపుల్ మరియు న్యూటన్స్ థాడ్లా హెలికాప్టర్ లో ఎన్నో భాగాలుంటాయి కాని అది ప్రధానంగా పనిచేయడానికి ఉపయోగపడే నాలుగు భాగాల గురించి చూద్దాం అవి టర్బైన్ ఇంజన్ స్వాష్ ప్లేట్ మెయిన్ రోటార్ ఆర్ వింగ్స్ టేల్ రోటార్ ముందుగా టర్బైన్ ఇంజన్ గురించి తెలుసుకుందాం చాలా వరకు చిన్న హెలికాప్టర్స్ లలో పిస్టన్ ఇంజన్స్ ని ఉపయోగిస్తారు అంటే అవి కార్స్ మరియు హెవీ ట్రక్స్ లలో ఉండే ఇంజన్స్ లాంటివి ఇలా పిస్టన్ ఇంజన్స్ ని టోటల్ హెలికాప్టర్స్ లలో టెన్ పర్సెంట్ వరకు ఉపయోగిస్తే నైన్టీ పర్సెంట్ హెలికాప్టర్స్ లలో టర్బైన్ ఇంజన్ ని ఉపయోగిస్తారు ఈ టర్బైన్ ఇంజన్ ఏరోప్లేన్స్ హెలికాప్టర్స్ మరియు ఇతర జెట్స్ అన్నింటిలో ఉంటాయి ఈ టర్బైన్ అనేది హెలికాప్టర్ కి మధ్యలో మరియు పైభాగంలో ఉంటుంది దీనిలోని కంబషన్ ఛాంబర్ లో ఫ్యూల్ మండి ఆ హాట్ గ్యాసెస్ టర్బైన్ లోని బ్లేడ్స్ పై పడతాయి అప్పుడు ఆ బ్లేడ్స్ తిరగడం మొదలవుతాయి ఈ బ్లేడ్స్ ఒక షాఫ్ట్ రాడ్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది దీనిని పవర్ షాఫ్ట్ అని అంటారు ఈ పవర్ షాఫ్ట్ చివర ఒక గేర్ రోటర్ షాఫ్ట్ గేర్ ని తిప్పుతుంది దాంతో రోటర్ షాఫ్ట్ మరియు రోటర్ షాఫ్ట్ కి కనెక్ట్ అయి ఉన్న మెయిన్ రోటర్స్ తిరగడం మొదలవుతాయి అంటే హెలికాప్టర్ వింగ్స్ అన్నమాట టర్బైన్ ఎలా పనిచేస్తుంది దాని యొక్క షాఫ్ట్ అండ్ గేర్ సహాయంతో రోటార్స్ ఎలా తిరుగుతాయో అర్థమయ్యింది ఇప్పుడు హెలికాప్టర్ ఎలా పైకి వెళ్తుందో తెలుసుకుందాం రోటార్ వింగ్స్ తిరిగినంత మాత్రాన హెలికాప్టర్ పైకి ఎగరదు ఇది పైకి ఎగరడానికి కారణం వింగ్స్ యొక్క షేప్ హెలికాప్టర్ వింగ్స్ అనేవి స్ట్రేట్ గా ఉండవు అవి ఎయిర్ ఫాయిల్ షేప్ తో ఉంటాయి ఇదే ఎయిర్ ఫాయిల్ షేప్ ఎయిర్ ఫాయిల్ షేప్ గురించి తెలియని వారి కోసం ఒకసారి చూద్దాం గాలి ఈ ఎయిర్ ఫాయిల్ షేప్ గుండా వెళ్తే కింది నుండి వెళ్లే గాలి స్లోగా మరియు ఎక్కువ ప్రెజర్ తో పై నుండి వెళ్లే గాలి ఫాస్ట్ గా మరియు తక్కువ ప్రెజర్ తో వెళ్తుంది ఇలా కింద హై ప్రెజర్ తో పైన లో ప్రెజర్ తో గాలి వెళ్లినప్పుడు అక్కడ లిఫ్ట్ ఫోర్స్ ఏర్పడుతుంది లిఫ్ట్ ఫోర్స్ అంటే పైకి తీసుకెళ్లే ఫోర్స్ ఎరోప్లేన్స్ వింగ్స్ కి కూడా ఎయిర్ ఫాయిల్ షేప్ ఉంటుంది అందుకే ఎరోప్లేన్ గాలిలోకి ఎగరగలుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఎయిర్ ఫాయిల్ షేప్ తో ఉన్న వింగ్స్ కి ఎంత వేగం గాలి తగిలితే లిఫ్ట్ ఫోర్స్ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే హెలికాప్టర్ రోటార్ వింగ్స్ ఎంత వేగంగా తిరిగితే వాటికి గాలి అంత వేగంగా తగులుతుంది తద్వారా లిఫ్ట్ ఫోర్స్ పెరిగి హెలికాప్టర్ పైకి ఎగురుతుంది మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా హెలికాప్టర్ కి మూడు లేదా నాలుగు రోటార్ వింగ్స్ ఉంటాయి మరి సింగిల్ వింగ్ తో హెలికాప్టర్ ఎందుకు ఉండదు అని ఒకసారి న్యూటన్ థాడ్లాని తీసుకుంటే ప్రతి చర్యకి సమానమైన వ్యతిరేక చర్య ఉంటుంది ఒకవేళ హెలికాప్టర్ కి సింగిల్ రోటార్ ఉంటే ఆ రోటార్ తిరిగే డైరెక్షన్ కి హెలికాప్టర్ బాడీ ఆపోజిట్ గా కంట్రోల్ లేకుండా తిరుగుతుంది అదే మూడు లేక నాలుగు వింగ్స్ ఉంటే ఆపోజిట్ ఫోర్స్ కొద్దిగా రెడ్యూస్ అవుతుంది పైగా ఎక్కువ ఫోర్స్ జనరేట్ అవుతుంది అయినా కూడా కొంత ఆపోజిట్ ఫోర్స్ ఉంటే దానిని టైల్ రోటార్ సరిచేస్తుంది దాని గురించి ముందు చూద్దాం సరే హెలికాప్టర్ గాలిలోకి ఎగిరింది మరి అది ఎలా ముందుకు వెళ్తుంది ఎలా టర్న్ అవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం హెలికాప్టర్ ముందుకు వెళ్లడానికి మరియు టర్న్ అవ్వడానికి రోటార్ వింగ్స్ ఎంత ఉపయోగపడతాయో అదే విధంగా రోటార్ కింద ఉండే స్వాష్ ప్లేట్ అనే భాగం అంతే ఉపయోగపడుతుంది ఇది టాప్ స్వాష్ ప్లేట్ ఇది డౌన్ స్వాష్ ప్లేట్ టాప్ స్వాష్ ప్లేట్ కొన్ని మెకానిజమ్స్ తో రోటార్ వింగ్స్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది 
ఈ స్వాష్ ప్లేట్ వింగ్స్ తో పాటు తిరుగుతుంది డౌన్ స్వాష్ ప్లేట్ మాత్రం స్టేబుల్ గా ఉంటుంది అయితే ఈ స్వాష్ ప్లేట్ అనేది రోటార్ యాంగిల్స్ ని మార్చగలుగుతుంది ఈ స్వాష్ ప్లేట్ పైకి జరిగితే రోటార్ యాంగిల్ ఒకలాగా ఉంటుంది స్వాష్ ప్లేట్ కిందికి జరిగితే రోటార్ యాంగిల్ మరోలా ఉంటుంది అదే స్వాష్ ప్లేట్ ఈ విధంగా కొంచెం వంపు తిరిగి ఉంటే ప్రతి బ్లేడ్ యాంగిల్ అది తిరిగినప్పుడు ఇటువైపు ఒకలాగా మరియు ఇటువైపు ఒకలాగా ఉంటుంది మళ్లీ చెప్తున్నాను స్వాష్ ప్లేట్ ఇలా వంపుగా ఉంటే అన్ని వింగ్స్ ఒక సైడ్ లో ఒక యాంగిల్ తో మరొక సైడ్ లో ఇంకో యాంగిల్ తో ఉంటాయి ఎక్కడైతే వింగ్స్ యొక్క యాంగిల్ ఆఫ్ అటాక్ ఎక్కువగా ఉంటుందో అంటే ఈ విధంగా ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ లిఫ్ట్ ఫోర్స్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎటువంటి యాంగిల్ లేని చోట లిఫ్ట్ ఫోర్స్ నార్మల్ గా ఉంటుంది అయితే స్వాష్ ప్లేట్ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు వింగ్స్ యొక్క యాంగిల్ ఒక సైడ్ లో ఒకలాగా మరొక సైడ్ లో ఇంకోలాగా ఉంటాయని తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఒక సైడ్ లో లిఫ్ట్ ఫోర్స్ ఎక్కువగా మరొక సైడ్ లో లిఫ్ట్ ఫోర్స్ తక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ రెండు వైపులా లిఫ్ట్ ఫోర్స్ వేరువేరుగా ఉండడంతో టార్క్ వల్ల ఎక్కువ లిఫ్ట్ ఫోర్స్ అనేది దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో హెలికాప్టర్ ని పుష్ చేస్తుంది అంటే ఆ హెలికాప్టర్ లిఫ్ట్ ఫోర్స్ కారణంగా పైకి ఎగరడంతో పాటు ఒక సైడ్ నుండి అదనంగా వచ్చే థ్రస్ట్ ఫోర్స్ కారణంగా ముందుకు వెళ్తుంది ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వింగ్స్ యొక్క యాంగిల్ నేలకి ప్యారలల్ గా ఉంటే హెలికాప్టర్ కేవలం పైకి కిందికి వెళ్తుంది ఒకవేళ బ్లేడ్ యాంగిల్ ముందుకి ఉంటే హెలికాప్టర్ ముందుకు వెళ్తుంది యాంగిల్ వెనక్కి ఉంటే వెనక్కి పక్కకి ఉంటే పక్కకి వెళ్తుంది ఇలా హెలికాప్టర్ ముందుకు వెళ్లాలన్నా టర్న్ అవ్వాలన్నా స్వాష్ ప్లేట్ సహాయంతో వింగ్స్ యాంగిల్ ని మార్చి హెలికాప్టర్ ని ఏ దిశగా వెళ్లాలంటే ఆ దిశగా వెళ్లేలా చెయ్యవచ్చు ఇదంతా బానే ఉంది హెలికాప్టర్ యొక్క వింగ్స్ వేగంగా తిరుగుతాయి న్యూటన్ థాడ్లా ప్రకారం ప్రతి చర్యకి సమానమైన వ్యతిరేక చర్య ఉంటుంది కాబట్టి వింగ్స్ తిరిగే డైరెక్షన్ కి రియాక్షన్ గా హెలికాప్టర్ బాడీ ఆపోజిట్ గా తిరుగుతుంది దీనిని అధిగమించడానికి హెలికాప్టర్ కి టేల్ రోటర్ ఉంటుంది రియాక్షన్ ఫోర్స్ కారణంగా హెలికాప్టర్ బాడీ తిరిగితే టైల్ రోటర్ వర్టికల్ గా తిరిగి రియాక్షన్ ఫోర్స్ లేదా టార్క్ ఫోర్స్ ని తగ్గేలా చేస్తుంది తద్వారా హెలికాప్టర్ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది ఈ టైల్ రోటర్ కి పవర్ ఇంజన్ ద్వారానే వస్తుంది కొన్ని హెలికాప్టర్స్ కి టైల్ రోటర్ కాకుండా ఫెనెస్ట్రాన్ మరియు నోటార్ అనే భాగాలుంటాయి వీటి పని కూడా రియాక్షన్ ఫోర్స్ ని ఆపడమే ఒకవేళ ఉన్న ఫలంగా హెలికాప్టర్ బాడీ మొత్తం టర్న్ అవ్వడానికి కూడా టైల్ రోటర్ ఉపయోగపడుతుంది టైల్ రోటర్ యొక్క బ్లేడ్ యాంగిల్ ని మార్చి హెలికాప్టర్ బాడీ ఎటు టర్న్ అవ్వాలో ఆ దిశగా హెలికాప్టర్ ని టర్న్ చేయవచ్చు హెలికాప్టర్స్ యొక్క ఇంజన్ స్పీడ్ ని తగ్గించడం మరియు వింగ్స్ యొక్క యాంగిల్ ని మార్చడం ద్వారా హెలికాప్టర్ ని స్లో చేసి సేఫ్ గా ల్యాండ్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు హెలికాప్టర్ కి ఉండే అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ చూద్దాం హెలికాప్టర్స్ ఉన్న చోటే పైకి కిందికి ఎగరగలవు ఎటైనా టర్న్ అవ్వగలవు ఒకే చోట నిలకడగా ఉండగలవు కానీ ఎరోప్లేన్ కి ఉన్న చోటునే ఇలా చేయడం సాధ్యపడదు పైగా ఎరోప్లేన్ కి పెద్ద రన్వే కావాలి హెలికాప్టర్ కి మాత్రం అవసరం లేదు ఇది చిన్న బిల్డింగ్ పైన కూడా ల్యాండ్ అవ్వగలదు హెలికాప్టర్ కి చిన్న రోటార్ వింగ్స్ ఉంటాయి కానీ ఎరోప్లేన్ కి చాలా పెద్ద వింగ్స్ ఉంటాయి అయితే ఎరోప్లేన్ లో వందల ప్యాసింజర్స్ వెళ్లవచ్చు కాని హెలికాప్టర్ లో అంతమంది వెళ్లడం సాధ్యపడదు హెలికాప్టర్స్ ఎన్నో విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది వీటిని అత్యవసర సందర్భాలలో ఒక అంబులెన్స్ లాగా ఉపయోగించి పేషెంట్స్ ని క్యారీ చేయవచ్చు మిలిటరీ పర్పస్ కోసం టూరిజం కోసం కార్గోని సప్లై చేయడం కోసం రెసిక్యూ ఆపరేషన్స్ కోసం ఇలా ఎన్నో విధాలుగా హెలికాప్టర్ ఉపయోగపడుతుంది అయితే హెలికాప్టర్స్ లలో చాలా కాంప్లెక్స్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి మెయింటెనెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది పైగా హెలికాప్టర్ కాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉదాహరణకి సేమ్ వెయిట్ ని క్యారీ చేసే ఒక ఎరోప్లేన్ అండ్ హెలికాప్టర్ ని తీసుకుంటే ఎరోప్లేన్ కాస్ట్ కన్నా హెలికాప్టర్ కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో సేమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ తో ఉండే ఎరోప్లేన్ కన్నా హెలికాప్టర్ ఎంతో ఎక్స్పెన్సివ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్